హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మనం డిఎంఎం టూ సబ్జెక్ట్ నుంచి పిస్టన్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ అన్నది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదండి ఈరోజు వీడియోలో పార్ట్ టూ అన్నది అంటే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ చేద్దాము సో సారీ ఫర్ లేట్ వీడియో అండి కొన్ని కారణాల వల్ల నేను వీడియో అన్నది షూట్ చేయలేకపోయాను సో చాలా మంది కామెంట్స్ అయితే చేశారు వీడియో చేయమని చెప్పేసి సో దాన్ని కంటిన్యూస్ అయితే ఈరోజు వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాము చాలా సింపుల్గా నేర్చుకుందామండి సో పార్ట్ వన్ ఎవరైతే చూడలేదో వాళ్ళు చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియో అన్నది చూడండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే అంటే విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లోకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మీ నుంచి నేను కోరుకునేది ఇది ఒక్కటే కదా సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళే ముందు చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే డిజైన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ పిస్టన్ ఫర్ ద సింగిల్ యాక్టింగ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ అని చెప్పేసి మనకి డేటా అయితే ఇచ్చారు ఆ డేటా ప్రకారం మనం డేటా డిజైన్ బుక్ని యూజ్ చేసి మనం సగం ప్రాబ్లం అనేది నేర్చుకున్నాం సో ఇక్కడ డేటా ఒకసారి చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ డి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎంఎం అనేది ఇచ్చారు డి హండ్రెడ్ ఎంఎం అనేది ఇచ్చారు అలాగే స్ట్రోక్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం సో నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం గ్యాస్ ప్రెజర్ అనేది పి ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత ఇచ్చారండి ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అలాగే ఫ్యూయల్ కన్జప్షన్ హెచ్సివి ఇవన్నీ ఇచ్చారు సో ఒకసారి డేటా చూసుకోవటం వల్ల మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అన్నది చూద్దామండి సో నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ బ్యారెల్ లెంత్ వరకు మనం ఎలా చేయాలి అన్నది చూసాము నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్కర్ట్ అన్నది చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి దీని తర్వాత అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బ్యారెల్ అట్ ద ఓపెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ తర్వాత చేయాల్సింది లెంత్ ఆఫ్ ది స్కర్ట్ ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది స్కర్ట్ అన్నది ఫార్ములా ఎక్కడ ఉంది సో లెంత్ ఆఫ్ ది స్కర్ట్ ఫార్ములా అన్నది చూడండి ఇక్కడ ఉంది డేటా బుక్ లో జలాలుద్దీన్ డేటా బుక్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పేజ్ నెంబర్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్కర్ట్ ఎల్ఎస్ ఈక్వల్ టు పై మ్యూ డి క్యాపిటల్ డి ఇంటూ పిఎం బై ఫోర్ పిఎస్ సో ఇక్కడ మనం పిఎస్ వాల్యూస్ అనేవి ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఫర్ లో స్పీడ్ ఇంజిన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఫర్ హై స్పీడ్ ఇంజిన్ సో ఇక్కడ మనకి మ్యూ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాడు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ టూ జీరో పాయింట్ వన్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు మనకి డి తెలుసు మ్యాక్సిమం పిఎం అంటే మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ అండి సో మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ న్యూ ఫైవ్ ఇచ్చాడు కదా సో నెక్స్ట్ మ్యూ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం పిఎం పిఎస్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం పిఏ పిఎం వాల్యూ ఆల్రెడీ గివెన్ డేటాలో ఇచ్చేసాడు సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మొత్తం జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంతవరకు పాత ఫార్ములాస్ ప్రకారం అంటే ఏవైనా మనం ఇలాంటి టూ వాల్యూస్ అనేవి ఇస్తే మనం దాన్ని యావరేజ్ చేసుకున్నాం కదా సో యావరేజ్ చేసుకుంటే మనకి చూడండి పిఎస్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే డివైడెడ్ బై టూ మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం పిఎస్ వాల్యూని జీరో పాయింట్ ఫోర్గా తీసుకుందాం ఓకేనండి ఎందుకంటే నైనే కదా సో ఈ జీరో పాయింట్ ఫోర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ సో ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మ్యూ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ టు జీరో జీరో పాయింట్ వన్ అన్నాడు కాబట్టి మ్యూ వాల్యూ అన్నది మ్యాక్సిమం తీసుకుందాం జీరో పాయింట్ వన్ సో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం అంటే పై అంటే పై మ్యూ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ సో డి అంటే మనకి డేటాలో ఇచ్చాడు కదా డేటాలో ఇచ్చాడు డి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అని సో అలాగే మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ ఎంత ఇచ్చాడు అండి ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అని సో ఆ వాల్యూస్ అనేవి వేసుకుందాం పై మ్యూ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ డి అంటే హండ్రెడ్ అలాగే పిఎం అంటే ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇక్కడ మనం యావరేజ్ తీసుకున్నాం కదా ఆ వాల్యూ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఫోర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సో మనకి ఎంత వచ్చిందండి నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ అన్నది వచ్చింది ఎంఎం ఓకేనండి సో దీని తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ది
next step length of ring section so length of ring section lr equal to i t4 plus i minus 1 into x2 okay nandhi idhi formula so ikkada i ante ente teliyali kadan ikkada maniki i ante number of rings and e number of rings ekkada unnai ante maniki ikkada chudandi diagram lo so maniki ikkada number of rings enn unnai 1 2 3 4 5 so 5 rings unnai kabatti maniki ikkada i anade em avutundandi 5 anadi avutundi okay so number of rings kabatti next manam already t4 anadi find out chesam t4 anadi ekkada find out chesam andi T4 already 3 mm अनदी मनो find out चेसम T4 So T4 अन्तेंडी 3 Plus I अन्ते अन्तेंडी मनिकी 5 minus 1 X2 इककड X2 अन्ते ने मनिकी X2 equal to So इककड X2 अन्ते 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 depth of the land अन्दी so depth of the land अन्नदे अक्कड उच्छिन्दी मनम find out चेसम already depth of the land अन्टे इगो अन्दे depth of the ring land अन्टे width of the other ring land अन्न अन्टे land मनकी land योक्क width thickness अन्नदे उक्टे काबिट्टी b2 equal to x1 अन्नद अवत्तु नन्माट अन्दिकने मनकी इकड 2.5 mm अन्नदी मनम consider चेसकोल so इकड यहला तीस कुण्ट नानु एंटी अन्नदी मीरू कम्पल सरिगा गुट्ट पेट कोल एंडी सो 25 mm अन्नदी वच्छिन्दी सो मनुकी 25 mm इदी लेंथ आफ दी रिंग सेक्षिन सो नेक्स्ट मनुम फाइंड आउट चेयाल सिन्दी So, length of this cut chase sum, alleg length of the ring section under the chase sum. Next to length of the piston under the chay alley. So, intend the length of the piston under the chay alley. Ante LP equal to LS plus LR plus LT. So, Ikramanum LS find out chase sum, LR find out chase sum. Next to LT and take the intended student LT equal to X1 equal to T1. ओके ना अंटे मनम thickness अन्नदी find out चेसाम कद first लो T1 अन्नदी so आ value चेसते मनकी length of the piston अन्नदी ओस्सुन्दे so मनम आधे राद्धम so first to length of piston LP equal to LS plus LR plus LT. So, एकड LT equal to X1 that is equal to T1. Okay, नंदी? So, इप्पुडु मनुम LP अंतो चिन्दी मनकी find out चेस्ते LS एमो 98.174 LR एमो 25 वच्छिन्दे So, अलगे मनकी T1 कदा Thickness अंतो चिन्द अन्नी मनकी T1 T1 अन्नदी इकड मनो already find out चेसम So, T1 16 mm So, 16 Wait and it नी Add चेद्धम 98.174 plus 25 plus 16 So, मनकी 139 point 174 अनदी ओचिन्द सो 139.174 mm ओके सो नेक्स्ट स्टेप ओके वेल इन टर्म्स ऑफ डील लो चाहिए लाना मनो इला तीस को चुकाने मन का ऑलरेडी एंड चेस हम एलएस एलआर अन्ना दे फाइंड आउट चेस हम काबटी डायरेक्ट के एलटी एंटे क्रिचर्ड काबटी टी वन कोड़ा मन ऑलरेडी फाइंड आउट चेस उन्ना काबटी मन ई फॉर्मूला लो मनम वेसेस कुन्ना 
ఓకేనండి సో ఎల్పీ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది డామీటర్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ పిన్ ఓకేనండి డామీటర్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ పిన్ డి ఈక్వల్ టు ఎఫ్జి బై పిబి ఇంటూ ఎల్ సో ఇక్కడ ఎఫ్జికి మనకి ఫార్ములా ఇచ్చాడు సో ఎఫ్జి అంటే మనకి ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ పిఎం డి స్క్వేర్ అంటే మనకి డామీటర్ హండ్రెడ్ అనేది ఇచ్చేసాడు పిఎం అంటే మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ సో ఎల్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ డి ఇక్కడ మనకి డేటాలో కానీ లేకపోతే ప్రాబ్లంలో కానీ ఎక్కడ కూడా పిస్టన్ పిన్ యొక్క మనకి డామీటర్ అన్నది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ పేజ్ ఏదైతే టేబుల్ డేటా బుక్ ఉందో ఆ టేబుల్లో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి పి పిన్ అవుటర్ డామీటర్ ఓకేనండి పిన్ అవుటర్ డామీటర్ జీరో పాయింట్ టూ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ డి అన్నది ఇచ్చాడు సో నేను ఇక్కడ ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నానంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ డిగా నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇలా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ డి అంటే మనకి క్యాపిటల్ డి మనకి ఇచ్చేసాడు కాబట్టి అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా అయితే నోట్ చేసుకుందామండి సో డామీటర్ ఆఫ్ ది పిన్ స్మాల్ డి ఈక్వల్ టు ఎఫ్జి బై పిబి ఇంటూ ఎల్ సో ఎఫ్జి అంటే మనకి మళ్ళీ ఎఫ్జి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ పిఎం సో ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ పిఎం అంటే ఫైవ్ ఓకే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ సో మనకి త్రీ నైన్ టూ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ అన్నది వచ్చింది ఓకే ఎఫ్జి అన్నది సో నెక్స్ట్ మనకి ఎల్ అన్నది కావాలి కదా ఎల్ అన్నది మనం ఏంటి మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ డి సో దేర్ ఫోర్ డి ఈక్వల్ టు మనం మళ్ళీ ఏమనుకున్నాం జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ డి కదా ఫామ్లా సో జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నది వస్తుంది డి సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నది వస్తుంది అనమాట మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డి ఈక్వల్ టు ఎఫ్జి కదా సో డి ఈక్వల్ టు ఎఫ్జి బై పిబి ఇంటూ ఎల్ సో ఎఫ్జి మనకి ఎంత వచ్చింది త్రీ నైన్ టూ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ డివైడెడ్ బై మనకి పిబి అంటే అలవబుల్ ప్రెజర్ అనమాట అలవబుల్ బేరింగ్ ప్రెజర్ పిబి అంటే మనం ఇది కూడా వాల్యూ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఈ వాల్యూ ఒకటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ అనమాట ఓకేనా న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వాల్యూ బేరింగ్ ప్రెజర్ ఓకేనండి అలవబుల్ బేరింగ్ ప్రెజర్ సో పిబి అంటే సో నేను ఇక్కడ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ కాబట్టి నేను ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ మనకి ఎల్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నది వచ్చింది సో త్రీ నైన్ టూ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ అన్నది వచ్చింది సో ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫార్టీ టూ అనుకుందాం మనకి ఫార్టీ టూ ఎంఎం అన్నది వచ్చింది ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ అండి ఇంకా ఈ పిస్టన్ డిజైనింగ్లో లాస్ట్ అనమాట ఇండ్యూస్డ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటండి ఇండ్యూస్డ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఓకే సిగ్మా బి ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఎం బై పై డి వన్ క్యూబ్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎం ఈక్వల్ టు ఎఫ్జి బై డి డి బై ఎయిట్ అనమాట ఎఫ్జి ఇంటూ డి బై ఎయిట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఇండ్యూస్డ్ లాస్ట్ ఇది అనమాట ఇండ్యూస్డ్ బెండింగ్ ఇండ్యూస్డ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇన్ పిస్టెన్ పిన్ ఓకేనండి ఇన్ పిస్టెన్ పిన్ సో సిగ్మా బి ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఎం బై 
పై డి వన్ క్యూబ్ సో ఎమ్ అంటే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఎయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎఫ్జి ఇంటూ క్యాపిటల్ డి బై ఎయిట్ సో ఎఫ్జి అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది త్రీ నైన్ టూ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ సో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి త్రీ నైన్ టూ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ సో మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ నైన్ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అన్నది వచ్చింది ఎమ్ ఓకే దట్ ఈజ్ ఇంటూ థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై పై డివైడెడ్ బై పై ఇంటూ డి వన్ ఎంత అండి మనకు వచ్చింది ఫార్టీ టూ కదా సో ఫార్టీ టూ హోల్ క్యూబ్ సో మనకి చేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ అన్నది వచ్చిందండి వాల్యూ సో థర్టీ టూ ఇంటూ మనకి ఫోర్ నైన్ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై పై ఇంటూ ఫార్టీ టూ క్యూబ్ చేస్తే మనకి సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ అన్నది వచ్చింది న్యూటన్ పర్ ఎంఎన్ స్క్వేర్ ఓకే ఇది లాస్ట్ స్టెప్ అనమాట ఇండ్యూస్డ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్కి మనకి సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ అనేది వచ్చింది మనకి ఏ డిజైన్ అడిగినా కూడా పిస్టన్ అనేది ఇలా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేసి లాస్ట్లో కంపల్సరిగా మనకి ఈ డేటా బుక్లో ఉంది కదండి ఈ డేటా బుక్లో ఉన్న ఈ డయాగ్రామ్ అన్నది డ్రా చేయాలి డ్రా చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏటెంట్ వచ్చాయి అన్నది మెన్షన్ చేయాలి మెన్షన్ చేసి అప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంక్లూజ్ అన్నది చేయాలన్నమాట ఇలా చేసిన తర్వాతనే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం యూజ్ చే అంటే నాకు ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ రావచ్చు మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి వ్యారీ అవ్వచ్చు అండి కానీ మనం చేసే ప్రొసీజర్ అన్నది కరెక్ట్గా ఉండాలి ప్రొసీజర్ కనుక కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు అయితే మనకి ఎంతో కొంత మార్క్స్ అనేది ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి అది మీరు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు ఫార్టీగా కన్సిడర్ చేస్తారు మెయిన్ వాల్యూ మనకి ఎలాగ వచ్చింది ఫార్టీ ఫార్టీలోనే వచ్చింది కాబట్టి అలా కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ అనేది మీకు ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది పర్వాలేదు దాంతో ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు లేదు అంటే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎంతో పాయింట్లో వాల్యూ వచ్చింది అలాగ వచ్చినా కూడా మనకి పర్వాలేదు మెయిన్ వాల్యూ అనేది ఏంటంటే ఫార్టీల్లోని థర్టీల్లోనే ఉన్నప్పుడు అలా పాయింట్లు వ్యారీ అయినా మనకి ప్రాబ్లం అయితే లేదండి సో ఇది డిఎంఎం పిస్టన్ సెకండ్ పార్ట్ అనమాట ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే లైక్ కూడా చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్